¡Hey! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Cómo estáis? Mirar, pues ha pasado casi un mes y mirar cómo están nuestros puerros. Estos de aquí eran puerro de la variedad gigante de otoño. Estaban en un semillero reciclado de plástico. Y este de aquí, mirar cómo está. Estaban en una bandeja con alveolos y este es el puerro cuarentán 3 ecológico bien, primero explicaros qué es lo que vamos a hacer vamos a hacer un aclareo de los puerros para que puedan crecer mucho mejor y con ello necesitaremos unas pinzas y un pulverizador para humedecer un poquito la tierra y que así no sufran tanto los puerros que hay alrededor cuando hagamos el aclareo y aquí igual solo con pulverizar un poquito ¿eh? tampoco hace falta pasarse muy bien ahora con las pinzas Vamos a proceder al aclareo y lo que vamos a hacer es, en el caso de estos alveolos, dejaremos aproximadamente unos 4 o 5 puerros. Y aquí, en estos de aquí, dejaremos un puerro de otro a una distancia aproximada de unos... de un centímetro, de 1 a 2 centímetros. ¿Vale? Pues bueno, ahora vamos a enseñaros cómo lo hacemos. Yo lo que hago es que con las pinzas cojo desde la parte más baja del puerro y tiro, mirad, y como veis le he sacado la raíz entera, ¿veis? Y así vamos a hacer con todos. Si se os arranca el puerro no hay problema, porque esa parte en teoría ya no os va a crecer. Y así vamos a hacer tanto con estos de aquí, como con estos. ¿Veis? Bueno... Pues una vez lo tengamos, os enseñaremos más o menos cómo ha quedado, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Bien, pues este es el aspecto final. Eh, nosotros normalmente hacemos el, el riego por inmersión. Ponemos agua aquí, ¿vale? lo dejamos aproximadamente unos 20 minutos. Entonces, por digamos que en, en este caso por capilaridad, sube el agua... Shush, y riega todos los semilleros porque así no creamos mmm, enfermedades a, a nuestras plántulas y crecen más o menos sanas pero aún así ahora con el pulverizador debido a que hemos sacado algunas plántulas volvemos a mojar un poquito y en este también así por si se ha quedado alguna gotita de agua por aquí también y mirar esto es todo lo que hemos sacado ya se queda mucha pena pero es lo que hay entonces os quería comentar que este proceso de aclareo se hace lo mismo igual con la cebolla entonces como en el caso de la cebolla la teníamos en los alveolos y pusimos 3-4 semillas, el aclaro será mucho más fácil. Ahora dejaremos que estas crezcan un poquito más y cuando ya se hagan más grandecitas volveremos a hacer el último aclareo y en este caso ya estará listo para trasplantar. Recordar que no se puede trasplantar al menos hasta que tenga el grosor de un lápiz es aproximadamente este grosor y 
más o menos una altura parecida a esta. Son aproximadamente unos 15 centímetros. Será el momento óptimo para trasplantarlo. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!